vídeos sobre todo o negócio entre Red Bull e Porsche. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sabemos que não está boa a situação entre Red Bull e Porsche e provavelmente o acordo não vai sair mesmo. Antes de entrarmos mais a fundo na questão, quero alertar vocês que estão passando golpes utilizando a foto do Ressaca F1. Fique atento, o Ressaca não tem perfil de Telegram ou de WhatsApp. Não clique em links que te enviarem, o Ressaca não manda nada sobre sorteio para vocês. A única coisa que nós temos aqui é a batalha pela miniatura entre os membros que participam do Fantasy dos membros, em que o vencedor de todo mês, o maior pontuador de todo mês leva a miniatura. Nós não temos sorteios, então fique atento a isso. Aqui nos comentários também tem um perfil que está se passando pelo Ressaca, eu denuncio toda vez que vejo, mas o YouTube não faz nada. Eu peço para vocês denunciarem também quando virem esse tipo de anúncio de pessoa colocando a foto do Ressaca, sendo que não é o Ressaca. Se você receber alguma coisa pelo Instagram, verifique se é o perfil oficial do Ressaca e também se você receber algum e-mail, verifique se é o ressaca f 1gmailcom ok? Para você não cair em golpes, sempre denuncie esse tipo de prática, o Ressaca F1 não apoia e não está enviando essas coisas para as pessoas. Então já deixando muito claro, conto com vocês. Vamos entrar a fundo agora no assunto importante do vídeo. Sabemos que Red Bull e Porsche vem sendo especulada há muito tempo, uma parceria que a gente vê com bons olhos, principalmente o fã que quer ver grandes marcas na Fórmula 1. A Audi confirmou recentemente a entrada, deve muito em breve falar que vai ser com a Sauber, ainda não está oficialmente anunciado. Mas o que nós temos é a Red Bull e a Porsche que lá na Áustria estavam muito próximos de anunciar, a mídia toda falando que já estava tudo certo para o anúncio, só que não foi feito. Depois nós vimos que falaram que ia ser fechado em breve, faltavam alguns detalhes, mas o tempo foi passando, nada foi acontecendo, até que chegamos ao ponto de, assim como noticiamos aqui para vocês, a Honda falar que quer voltar para a Fórmula 1 e ela está tentando voltar com a Red Bull. Isso poderia melar o acordo entre Porsche e Red Bull, falamos sobre isso e chegamos a um novo capítulo dessa história que parece ser definitivo. Ainda assim pode ter uma reviravolta, mas ao que tudo indica, não teremos mais Porsche e Red Bull ou Red Bull Porsche na Fórmula 1. O que aconteceu nos últimos dias é que aparentemente os termos que foram colocados pela Porsche ao longo do tempo não foram agradando a Red Bull. Você se lembra que alguns documentos vazaram falando de uma compra de 50% da equipe de corrida da Red Bull? Pois é. Isso já estava praticamente certo, o documento era verdadeiro, foi apurado, eu acho que nós até citamos isso aqui em algum vídeo, mas no final das contas a Red Bull deu para trás aos 45 do segundo tempo. Por que, que ela fez isso? Pelas falas recentes de Horner e de Marco, tanto antes quanto depois do Grande Prêmio da Holanda, nós entendemos que a Porsche estava colocando alguns requisitos que não agradam a Red Bull, principalmente no que diz respeito à Red Bull Powertrains. A Red Bull construiu toda uma fábrica, toda uma instalação, milhões e milhões de dólares gastos, contratou uma série de funcionários de alto nível vindo de Mercedes e outras equipes para poder desenvolver o seu próprio motor e, se fosse o caso, fazer a parceria com a Porsche, em que a Porsche entraria também com verba, entraria com expertise para poder desenvolver esse motor de 2026, que é um regulamento muito favorável ao grupo Volkswagen porque eles já estão acostumados e já detêm a tecnologia há muito tempo. Eu tô devendo um vídeo sobre isso para vocês, eu vou fazer. Podem ficar tranquilos que eu só tô juntando mais e mais dados para passar para vocês. Mas no final das contas, ao que tudo indica, a Red Bull não ia conseguir colocar as coisas nos seus termos. Tanto é que o Horner afirmou que tem que ser nos termos dele, senão não haverá acordo com ninguém. Pois é, a Porsche então vai ficando a ver navios e há quem diga que estão já negociando com a McLaren, que eles tentaram também já com a Audi, o grupo Volkswagen no caso tentou com a Audi e não deu certo. Mas o que acontece aqui é que a Red Bull poderia então voltar para a Honda, mas ainda assim não faz sentido porque a Honda tem a sua própria fábrica, ela não precisa das instalações da Red Bull, então a Red Bull fez o que? Ela investiu dinheiro à toa? Acho muito difícil. Helmut Marko falou que eles estão em ótima posição com o seu motor, 
já ligaram o motor há pouco tempo, o Christian Horner também fez questão de falar sobre isso, que eles estão animados com 2026, estão avançando no planejamento de 2026, e eu tô começando a achar, por conta dessas falas, que a Red Bull vai fazer sozinha o seu motor, sem a ajuda de Honda e sem a ajuda de Porsche. A Honda deixou todo o know-how até 2025, ela dá o suporte ao motor até 2025, confiabilidade e tudo mais, então a Red Bull está adquirindo muito daquilo que a Honda já fez, e a Honda hoje tem talvez o melhor motor da Fórmula 1. O Christian Horner confirmou que eles já têm pessoal contratado e que já ligaram o motor, já conseguem fazer um motor por completo de 2026, então eles não estão a cegas, não é como se fosse uma equipe que está começando agora e está a cegas começando do zero, eles já têm o know-how da Honda, eles já têm as instalações que foi construída muito rápido e eles já têm também uma série de funcionários de alto nível. O problema disso tudo é que se a Porsche colocou alguma coisa na mesa que eles não gostaram, o que seria além da Red Bull Powertrains? O pessoal fala, quando eu digo pessoal, os jornalistas, as matérias, inclusive você pode conferir aí na descrição as fontes, estão citando também uma possível saída de Christian Horner, que uma das exigências da Porsche seria ou a demissão do Christian Horner ou até mesmo uma parceria com dois chefes de equipe na Red Bull comandando não somente a equipe de Fórmula 1, mas toda a divisão de tecnologia, já que Christian Horner detém grande parte da autoridade nas duas frentes, tanto no setor de tecnologia quanto no de corrida do grupo Red Bull como um todo. Então nós estamos vendo que há uma disputa por poder, Christian Horner é um dos homens fortes lá dentro, Helmut Marko também, e pelo que parece, o dono da Red Bull, o Dietrich, está mal das pernas, pelo visto a saúde dele não está muito legal, e isso também estaria influenciando todo o negócio para ele não ser fechado, já que um dos desejos do dono é que o grupo Red Bull, no caso principalmente a divisão de corrida, fique mais para o Christian Horner, e o Horner já falou que eles são historicamente uma equipe independente, que eles têm a força nessa independência, por justamente por não ter amarras com nenhuma grande corporação, eles podem fazer e desenvolver da forma que bem entenderem, sem ter problemas. Isso deve estar influenciando demais a tomada de decisão da Red Bull, que teria que passar a dar satisfação à Porsche e teria que compartilhar das decisões com a Porsche, o que pode gerar no futuro uma série de problemas. Também foi especulado, eu cheguei a falar aqui no canal que eu acreditava nessa possibilidade, que a aquisição de 50% a Porsche comprando metade da Red Bull seria para tentar comprar tudo no futuro. A Red Bull sairia do cenário e a Porsche entraria com uma equipe dela. Mas já que não vai acontecer, agora a Porsche vai ter que tentar chegar com alguém, seja uma McLaren ou o que for. Outro detalhe importante, se fechar com outra equipe, a Porsche vai ter também que fazer uma atualização nas suas instalações. Não que ela não tenha estrutura, ela tem, mas antes ela trabalharia com a estrutura da Red Bull, ela já teria tudo feito pela Red Bull, ela entraria com o pessoal e o dinheiro. Então agora ela vai ter ainda que fazer alguma, alguma manobra, alguma adaptação para também ter o local onde eles vão construir o motor. Isso é importante porque gera um custo a mais e gera também uma problemática a mais para a negociação e para o motor de 2026, independente de quem for a equipe cliente. Mas é isso. Quero saber a sua opinião, você está feliz, está triste, gostaria de ver a Porsche com a Red Bull, gostaria de ver a Porsche com outra equipe? Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, temos dois vídeos por dia aqui no Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!